बीस हजार हो जाता है लेकिन इस हजार रुपये में हमको कुछ भी नहीं हुआ है फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज ना ये पवे एं इन वीडियो कार तरव वीडू ना नरवान Uh, my name is Olga. I'm a transman from Chennai. Um, due to this COVID-19, social distancing, quarantine, with all these uh, activities, all the people are suffering. But transwomen are suffering more because we are already facing so social stigma and discrimination. Uh, first of all, our livelihood is a big challenge for us in general. But during this quarantine and uh, social distancing, it's becoming more difficult for us because. most of the people go out and collect money and some of them are in for involved in sex work also but at this uh, uh, scenario it's very very difficult it's very very challenging so we are economically uh, day to day life is a major challenge for us uh, from government um, there are few very little amount is provided that is not enough for us but we are getting some help from government central government and tamil nadu government but it is very very less for us it is not at all enough because as a single person also we have lot of needs like our house rent our daily needs our food our clothes everything is needed and you also paying a rent so it's very very difficult for us and also the social distancing people go or people we are not able to go out so it is um, more uh, like you not know, difficult for us um, and um, Um, when it comes in case uh, some people we are also following the government norms like wearing mask using sanitary sanitizers and also we are also trying to not to go out as much as possible but it is very very difficult for us we are facing lot of difficulties so we expect uh, the government to relax the lockdown for overall not only for us so it is going to make us much more easier for us to survive um otherwise uh, we are also involved in a lot of covid relief activities we are also helping the government we are also give, helping through lot of non non government organizations we are reaching people we are trying to give them masks we are trying to give them sanitizer like you know we are trying to follow the guidelines whatever the government asking us to do we are also sensitizing people to do that uh, so the life is very difficult on on the whole it's very very difficult for general people and as well as trans women community there has been instances of stigma against the community for as the reason for this virus spread because in you know in telangana there were posters uh, saying okay hijra or trans people are reason for this virus so please be aware of them or some sort of that posters have also been seen so it is not only that the community has lost its livelihood but also is facing stigma uh, namaste mera naam priyanka hai main ek transgender hu इस लॉकडाउन में मार्च 20 से लॉकडाउन ये जो कोविड 19 का हुआ है इसमें बहुत हम लोग को ट्रांसजेंडर लोग को उन उनका जो कमाई का है वो बिल्कुल बहुत ख़त्म हो गया है जैसे कि आप देखते हैं ट्रांसजेंडर्स लोग ने जो ट्रेन में जो बेगिंग होता है और दो डांस के लिए जाते हैं और भदाई के लिए जाते हैं पूरा एकदम रुक गया है इस लॉकडाउन में गवर्नमेंट कुछ दी है के इस तमिलनाडु में हज़ार रुपये हज़ार रुपये बोल के दो लॉकडाउन में दी थी वो हज़ार रुपये में कुछ भी नहीं होता ट्रांसजेंडर के लिए जैसे कि घर का भाड़ा जो होता है रेंट होता है और माँ बाप को जो तबीयत अच्छी नहीं होती उनके लिए देना पड़ता है और जो भी खर्चा होता है भाड़ा तो देना ही पड़ता है हम लोग को तो घर वाले लोग तो भाड़ा देना ही बोलते हैं तो ऐसे काम में हमको बहुत महीने का तो पंद्रह बीस हज़ार हो जाता है लेकिन इस हज़ार रुपये में हमको कुछ भी नहीं हुआ है और हमको थोड़ा सा चावल मिला है दाल मिला है वो रख के हम लोग क्या कर सकते हैं जैसे कि सब्जी होता है जो भी हमको खर्चा हम लोग तबीयत जो अच्छी नहीं थी जो उम्र वाले लोग ट्रांसजेंडर होते हैं The reality is, trans people have never been documented in this country until 2011 census. Okay, let's say we got uh, independence in 1947, and whatever uh, in the past 60 odd years or whatever, the trans people have never been officially documented. Only in 2011 census there was some documentation in the trans community population. So that census number was around, you know, I think five lakh or something. If you come to oh, oh, Tamil Nadu as such by today, the major source of the government would be the uh, uh, Transgender Welfare Board. So that uh, data is the primary data for uh, Tamil Nadu government. We do not know what exactly is their data. I mean, count 
and chennai is one of uh, you know as a substantial base possibly one third or one or 20 to 20% of the people would be in chennai but point to consider here is majority of the community members do not have that document id with them so that is one reason why the community was also strongly against ca in the recent past because we do not have ids to prove our uh, nationality ennude per vandu sabita naan chennai la vaalakudiya oru thirunangi naan porandu valandad ellame vandu nagar koyil ana inge vandu 17 varshama vandu naan chennai la irukiren இது லாக்டவுன்றது வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்து வாழ்க்கையில் முதல் முதலாக பார்க்குற இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை அதாவது முதல் முதல்ல கவர்மெண்ட் வந்து இந்த லாக்டவுன் அறிவித்த நேரத்தில் வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு சின்ன விளையாட்டு மாதிரியே எடுத்துக்கிட்டோம் நாங்கள் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இது பெருசாக இருக்க போகுதா அப்படின்னு ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லாக்டவுன் செகண்ட் லாக்டவுன் தேர்ட் லாக்டவுன் இப்போ ஃபோர்த் லாக்டவுன் வரைக்கும் வந்துருச்சு இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு லாக்டவுன்லேயே இப்போ திருநங்கைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலே நம்ம மக்களுடைய நிலைமைகள் எப்படி இருக்குன்னா அன்றாடம் போய் அவங்க போய் யாசகம் பண்ணி கடை கடையாக போய் பிச்சை எடுத்து அதில் வரக்கூடிய வருமானத்தை சாப்பிடக்கூடியவங்க தான் நாங்கள் அல்லது பாலியல் தொழில் பண்ணி வரக்கூடிய வருமானம் தான் எங்களுக்கு வந்து என்னதுன்னா சேமிப்பு பழக்கம் வந்து நூ நூற்றில் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் மக்கள்கிட்ட சேமிப்பு பழக்கம் இருக்காது அதனால் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அன்னைக்கு உள்ள பைசாவை வச்சு நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் இப்போ திடீரென்னு ஒரு இன்றைக்கி ஒரு மூணு மந்த் ஆயிடுச்சு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதாவது ஒரு பொருள் வாங்குறதுக்கு நம்ம கிட்டே காசு கிடையாது பக்கத்து வீட்டில் போயிட்டு நம்ம போய் பக்கத்து வீட்டில் போய் கேட்டோம்னா அவங்கக்கிட்டையும் காசு கிடையாது இன்னும் ஒரு பெரிய இது என்னென்னா வீட்டு பிரச்சனை நாங்கள் இருக்கிறது வாடகை வீடு திருநங்கைகளுக்கு முதல்ல வீடு கொடுக்குறதே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் எங்களுக்கும் வீடு கொடுத்துருக்குறாங்க அதுலேயும் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வந்து அவங்க வாடகை கவர்மெண்ட் எவ்வளோ தான் அறிவித்தா கூட எங் ஹவுஸ் ஓனருங்க வாடகையை கட்டாயப்படுத்தி கேட்க தான் செய்கிறாங்க அப்படி இல்லைன்னா வீடை காலி பண்ண சொல்கிறாங்க நாங்கள் எங்களுக்கு வீடு கிடைக்கக்கூடியதே ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்க நேரத்தில் நாங்கள் வாடகையும் கொடுக்க முடியல எங்களுடைய அட்வான்ஸில் தான் கழிச்சிட்டே இருக்கிறாங்க இன்னும் இந்த லாக்டவுன் பீரியடு மூணு மாதம் ஆயிடுச்சு இதோட மூணாவது மாதம் இதையும் அட்வான்ஸில் கழிச்சிட்டாங்க இன்னும் அடுத்த மாதம் எங்களுடைய நிலைமை கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது நான் எங்கே போவேன் எந்த இடத்துல எனக்கு வீடு கிடைக்கும் யார் தருவா எனக்கு வீடு ஏன்னா நடுத்தருவில் தான் நிற்கப்படுறேன் இதுதான் இன்னையுடைய நிலைமையில் நான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா வீட்டுடைய பிரச்சனை பெரும் பிரச்சனை கவர்மெண்ட் என்ன தான் அறிவித்தாலும் வீட்டு வா ஓனருங்க கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஒருத்தர்கிட்ட கடன் காசு கடன் கேட்டிருந்தால் கூட அவங்க வந்து நம்ம வீடு ஏறி வந்து திட்டத்தான் செய்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய நிலைமை எப்படின்னு நமக்கு தெரியல இது இருக்குது கவர்மெண்ட் வந்து திருநங்கைகளுக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா வந்து கொடுத்தாங்க நமக்கு முதல் முதலாக ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொண்டு கொடுத்தாங்க ஆனால் அந்த ஆயிரம் ரூபாயை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரம் ரூபாயை வச்சு நாங்கள் என்ன வாங்க முடியும் எனக்கு நான் வீட்டு வாடகை கொடுப்பேனா இல்லை வந்து என்னுடைய இம்யூனிட்டி பவரை நான் வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக வந்து நான் அதுலேருந்து அந்த ஆயிரம் ரூபாயில் ஒரு பால் வாங்கி குடிக்கணும்னு நினை நினைக்கிறேன் என்னால் வாங்க முடியுமா என்னுடைய உடம்புக்கு என்னுடைய மருந்துக்கு தேவையான மடிசனை வாங்க முடியுமா எதுவுமே இல்லை அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ரேஷன் அரிசியை வச்சு நாங்கள் எவ்வளோ நாள் ரேஷன் அரிசியும் பருப்பையும் போட்டு சமைச்ச உடனே சாப்பாடு வெந்துராது அது சாப்பிட முடியாது நமக்கு அதுக்கு தேவையான அத்தியாவச பொருட்களை நாங்கள் வேணும்னா அதுக்கும் காசு எங்களுக்கு தேவைப்படுது இல்லை அப்போ இந்த கவர்மெண்ட் வந்து வெறும் ஆயிரம் ரூபாயையும் ரேஷன் பொருட்களை மட்டும் ஃப்ரீயாக கொடுத்தா எங்களால் வாழ முடியுமா முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் இன்றைக்கி திருநங்கைகள் நாங்கள் எல்லாருமே இருந்துட்டு இருக்கிறோம் அடுத்தது நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோன்றதே வந்து எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது த லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் தர் இஸ் சப்ஸ்டான்ஷியல் சேஞ்சஸ் லைக் பீப்புள் ஆர் பிரேக்கிங் பேரியர்ஸ் அண்ட் தேர் ஆர் லைக் டாக்டர்ஸ் டீச்சர்ஸ் அண்ட் போலீஸ்மேன் ஆர் வாட் எவர் so but still if you take the you know community data by and large the majority of trans women especially are still inside are still employed with a traditional uh, professional that the community was supposed to take upon